Bună, dragă mămică! Sunt Dita Detner și sunt educator prenatal și astăzi vreau să vorbesc despre frică. Despre frica care ne cuprinde din momentul în care ne bucurăm să aflăm că suntem însărcinate și bucuria ne este curmată de acea frică, aoleu, cum o să nasc? Vă spun din proprie experiență. Eu eram candidata perfectă acum 8 ani la cezariană. De ce? Că mi-era frică și mi-este frică de medici, de intervenții, mi-este frică de durere, dacă mă credeți sau nu, mi-e frică să mă duc la dentist, mi-e frică de anestezie, mi-e frică de ace, dar pot să spun acum, după două experiențe de naștere acasă, prima mai intensă, a doua foarte frumoasă și împlinitoare, că frica aceasta poate fi dizolvată. De unde vine frica? Să știți că frica vine din necunoaștere, din neștiință, din faptul că nu știm ce se întâmplă de fapt la o naștere. Nu știm că corpul nostru a fost construit să poată să nască un bebeluș, că este o chestie fiziologică ca și digestia sau ca și respirația, Că nu este o boală, nașterea nu este o boală, nici sarcina. Deci ar trebui să continuăm să ne bucurăm că vine spre noi nașterea. Bun, de ce nu ne putem bucura? De frica aceasta care ne paralizează, care ne paralizează mintea. Pentru că ne gândim că în jurul nostru am auzit doar povești înfricoșătoare despre nașteri. Despre nașteri care au vrut să fie naturale și... Ori au fost foarte traumatizante, cu femei timorate care nu știu ce să facă, că își mai doresc un copil, dar de frică nu pot să se mai gândească la încă unul, pentru că traumele pe care le-au trăit la prima naștere au fost atât de mari încât nu știu nici măcar cum să se vindece de acele traume. Întâlnesc foarte multe cazuri mai ales la cuplurile care vin și hotărăsc să se informeze și vin la curs. Și îmi dau seama cât de mare este această frică, pentru că este o frică nu doar a noastră, nu doar a noastră, este o frică inoculată de tot ceea ce ne înconjoară. De ce auzim de la prietenele noastre, de la cunoștințele noastre, de la mamele noastre, da, care și ele au avut traume la naștere. Gândiți-vă că noi, femeile, și există o conștiință colectivă a femeii din ziua de astăzi care este terifiată de gândul la naștere. De ce? Pentru că secole de-a rândul femeile au fost terorizate și traumatizate la nașterea copilașilor lor. Bun, de unde să începem? Dacă ai avut o naștere traumatizantă, dacă ai fost păcălită, de propriul tău medic care te-a asigurat timp de 9 luni că da, naștem natural și ai ajuns în ziua în care trebuia să naști și atunci ți s-a invocat un motiv care ulterior ai aflat că nu era adevărat și te-ai trezit cu o cezariană nedorită dacă ai suferit foarte tare la naștere pentru că nu ți s-au respectat drepturile pentru că ai fost tratată inuman atunci există vindecare. Pot să te ajut să îți dai seama unde să începi. Dar cea mai importantă, știi care este? Este iertarea. Iertarea, în primul rând, iertarea ta. Adică iartă-te tu pe tine că nu ai putut mai mult, că nu ai putut mai bine, că astea au fost condițiile. Și gândește-te așa. Nimic în viața asta nu se întâmplă întâmplător. Sunt convinsă că a fost foarte dureros prin ceea ce ai trecut, dar gândește-te că toate au avut un scop. Iar scopul oricăror încercări în viața asta este să creștem, să ne dezvoltăm, să vedem și alte puncte de vedere, să cunoaștem alte lucruri. Deci, înseamnă că a fost nevoie ca tu să ai acea experiență care, chiar dacă a fost traumatizantă, te-a dus astăzi în punctul acesta în care să te hotărăști să faci ceva. Deci, iartă-te tu pe tine. Și atunci, 
O să vezi că și oamenii aia care au participat la trauma ta sau la, la drama în care ai fost, n-au avut decât rolul de, de a fi acolo și de a acționa pentru ca tu să te trezești. Știu că sună dur, dar crede-mă, în momentul în care vei putea ierta tot ce s-a întâmplat și pe tine, o să poți să mergi spre o altă naștere cu toată inima și cu inima deschisă. Și ca să nu mai pățești ca prima oară, te rog mult, uită-te la tot ceea ce postezi, la toate videole, la toate explicațiile pe care le dau pe, pe YouTube, pe site-ul meu și caut acolo informații despre ce se întâmplă la naștere, ce se întâmplă cu corpul tău la naștere, ce simte bebelușul tău în timpul sarcinii, la naștere, după, care sunt nevoile lui, mai ales emoționale, da? pentru că noi suntem toți emoționali. Noi nu suntem doar niște corpuri fizice uh, care uităm sau uh, pentru că suntem mici și nu știm încă sau nu ne aducem aminte de copilăria noastră înainte de 2 ani nu înseamnă că nu știm ce s-a întâmplat atunci. Știm, dar la mod subconștient sau inconștient. Deci, frica poate fi domolită, frica poate fi acceptată și anihilată prin cunoaștere. Îți oferă această cunoaștere cu tot ceea ce am învățat și eu și cu toate încercările pe care am avut și eu în viață, care m-au făcut să devin ceea ce sunt astăzi, și mă pun la dispoziția ta pentru ca tu să poți să beneficiezi de o naștere frumoasă și împlindoare pentru că meriți. Pentru că fiecare femeie merită să fie fericită și să străiască nașterea ca pe ceva împlinitor. Deci, apucă-te de tine, ocupă-te de tine și vei vedea că Universul îți va aduce exact oamenii de care ai nevoie ca tu să te vindeci. Te îmbrățișez cu drag.